Burada sarı puntuyla yazılmış bir önerme var ve bu seferlik gerçek olduğunu varsayalım. Önermemiz şu, ıspanak yemek insanı güçlendirir. Bunun altına beyaz puntuyla başka önermeler yazdım. Bakalım onlar asıl önermeye yani ıspanak yemek insanı güçlendirir önermesine göre mantıklı mı? Fotoğraflarla da destekleyelim. Şimdi ikinci önermeye bakalım. Ispanak yerseniz güçlenirsiniz. Bu neredeyse asıl önermenin yeniden yazılmış hali gibi. Sadece bir ise o zaman forma eklenmiş. Yerseniz güçlenirsiniz. Aynı kapıya çıkar. Ispanak yerseniz güçlenirsiniz ve ıspanak yemek güçlendirir demek aynı ifadeler. Eğer ilk önermenin doğru olduğunu kabul edersek ikinci önerme de doğrudur. Üçüncü önerme. Eğer ıspanak yemezseniz güçlenemezsiniz. İlginç. Bunun anlamı güçlenmenin tek yolunun ıspanak yemek olduğu ama esas önerme bunu demiyor. Esas önerme ıspanak yemenin güçlenmenin bir yolu olduğunu söylüyor. Güçlenmenize yarayacak bir sürü başka şey var değil mi? Ağırlık kaldırmak, yumurta yemek, süt içmek, ne bileyim bir dolu şey. Güçlenmek için bir sürü yöntem var. O halde ıspanak yemek tek çare değil. O halde ıspanak yemezseniz de güçlenmeniz mümkün. Buna göre üçüncü önerme yanlış. Başka yöntemlerle de güçlü olabilirsiniz. Eğer ilk önermenin doğru olduğunu kabul ediyorsak, ıspanak yemenin bizi güçlendireceğinden eminiz. Ama bu güçlenmenin başka yolu olmadığı anlamına gelmiyor. Dediğimiz gibi ağırlık kaldırmak, yumurta yemek ve başka şeyler de insanı güçlendirir. O halde üçüncü önermeyi kabul etmiyoruz. Dördüncü önerme. Güçlenmemişsin, demek ki ıspanak yememişsin. Evet, şimdi iyi bir mantıkçı olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor. Güçlenmemişsin, demek ki ıspanak yememişsin. Burada gündelik tecrübelerimizle mantık yürütmeye ayırmamız gerekiyor. Gündelik hayatta, evet belki güçlü değilimdir ama ıspanak yiyorumdur, belki faydasını görmemişimdir diyebilirsiniz. Ama unutmayalım, bizler bu ilk önermenin doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ispanak yemek insanı güçlendirir. Eğer ıspanak yediysem, ilk önermeye göre güçlenmiş olmam gerekir. Eğer hiç güçlenmediysem, ıspanak yemiş olamam. Yani eğer ilk önermeyi doğru kabul ediyorsak, bu dördüncü önerme de doğru. Son önerme. Güçlenmişsin, o halde ıspanak yemişsin. Burada yine az önceki duruma geri dönüyoruz. Esas önermemiz bize güçlenmenin tek yolunun ıspanak yemek olduğunu söylemiyor. Ya da doğru saydığımız ikinci önerme, sadece ıspanak yersek güçleneceğimizi söylemiyor. Ispanak yersek güçleneceğimizi söylüyor. Güçlenmenin başka yollarını da saydık. Ağırlık kaldırmak dedik, süt içmek dedik, yumurta yemek dedik. O zaman güçlenmişsin, o halde ıspanak yemişsin önermesi doğru olamaz. Çünkü ağırlık kaldırmış olabilirsiniz, süt içmiş olabilirsiniz ya da güçlenmenize yarayacak herhangi başka bir şey yapmış olabilirsiniz. O zaman son önermeyi de kabul etmiyoruz. Sadece ilk önermeden yola çıkıp bunun gibi bir önerme yapılamaz. Bu kadar.